हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत डिफरेंट वीडियो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट रिव्यू एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ मेकअप लुक ऑल्सो सो दिस वीडियो इज अबाउट सर्टन कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर फेस वॉशेज टोनर्स एंड सीरम्स ये एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो हमारे फेस वॉश या स्किन केयर में हमेशा इंक्लूडेड रहता है किसी ना किसी प्रोडक्ट में हर प्रोडक्ट में नहीं होता सो so, जैसे कि मैं स्किन केयर को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मेरी ऑयली स्किन है व्हाट सूट्स मी मेरी स्किन की प्रॉब्लम्स क्या है और उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए व्हाट प्रोडक्ट्स शुड आई यूज एंड इन प्रोडक्ट्स की कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं उस प्रोडक्ट के जो मेरी स्किन को हेल्प कर सकते हैं और कौन से इंग्रीडियंट्स मेरी स्किन को हेल्प नहीं करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि वट इज योर स्किन टाइप एंड आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स क्या है तो वेन यू गेट टू नो वट इज योर स्किन टाइप एंड स्किन प्रॉब्लम्स You have to just find out the right product with the right ingredients. So there are certain components of our स्किन केयर या इंग्रीडियंट्स कह लो जो आपको हमेशा अपने फेस वॉशेज टोनर्स या सिरम्स में मिल जाएंगे बट उनको यूज कैसे करना है किस प्रॉब्लम के लिए यूज करना है और किस चीजों के साथ यूज नहीं करना है देर आर सर्टन थिंग्स विच शुड नॉट बी यूज विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स और इंग्रीडियंट्स सो so, आपको ये सब बताते हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट मैं ज्यादा इसको सीक्रेट नहीं रखती वैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ तो ये कॉम्पोनेंट्स हैं ग्लाइकोलिक एसिड एंड सेलिसिक एसिड तो अब आप घबराह मत जाना कि ये कौन सा केमिस्ट्री लेसन होने वाला है दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग आपको बस अपने स्किन केयर प्रोडक्ट में देखना है कि ये कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है कि नहीं अगर ये कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है आपके फेस वॉश में या टोनर में या सिरम में तो आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में तो ग्लाइकोलिक एसिड इज एन ए एच एंडिक एसिड इज बी एच ए पहले मैं बता देती हूँ कि ग्लाइकोलिक एसिड है क्या बहुत सिंपल टर्म्स में ये एक नेचुरल एसिड है जो कि शुगर केन जैसे चीजों से डिराइव हो जाता है इसका काम क्या है काम ये क्या करता है कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और न्यू स्किन लेके आने में हेल्प करता है बेसिकली क्या करता है कोलाजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और एक एक्सपोलियंट है तो अब आप इसको यूज कैसे कर सकते हो तो बेसिकली जब आप अपनी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए फेस स्क्रब यूज करते हो तो कई फेस स्क्रब्स में या टोनर्स में ग्लाइकोलिक एसिड हो सकता है वो क्या करेगा अब टोनर्स में ज्यादातर ग्लाइकोलिक एसिड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है वाई बिकॉज टोनर स्टेज ऑन योर फेस वेन यू यूज अ फेस वॉश इट गेट्स रिंग्स विद वॉटर तो टोनर स्टेज ऑन योर फेस एंड इट पेनिट्रेट्स डीप इन टू योर स्किन एंड पोर्स तो उसमें ग्लाइकोलिक एसिड होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वो फिर अंदर जाके अपने पोर्स को क्लीन करता है डेड स्किन को हटाता है और एक्सपोलियट करता है तो आपको उसको यूज कैसे कर कभी भी इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं करना है आपको ग्लाइकोलिस एड फेस वॉशेस में मिल जाएगा आपको टोनर्स में मिल जाएगा तो आप वो प्रोडक्ट यूज कीजिए और नेक्स्ट बात ये है कि आपको ग्लाइकोलिक एसिड किस चीज के साथ यूज नहीं करना है अगर आपको ये बात समझ आ गई कि ग्लाइकोलिक एसिड आपके स्किन के डीपर जाता है सो यू डोंट वांट टू मेस अप विथ योर स्किन इनसाइड, सो आपको वही प्रोडक्ट्स अंदर लेके जाने हैं ग्लाइकोलिक एसिड के साथ जो आपकी स्किन को हार्म ना करें लाइक विटामिन सी अगर आपके पास टोनर में ग्लाइकोलिक एसिड है उसके बाद आप सीरम यूज करते हो वाइटामिन सी के साथ सो डू नॉट यूज दैट वाइटामिन सी क्या करेगा स्किन को इरिटेट करेगा ग्लाइकोलिक एसिड के साथ अंदर चला जाएगा और स्किन को इरिटेट करेगा इज रेटिनॉल रेटिनॉल आपको पता है कि फाइन लाइंस रिमूव करने में एज रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने में रेटिनॉल की बहुत सारी क्रीम्स आपने देखी होंगी सो so, रेटिनॉल को ग्लाइकोलिक एसिड के साथ आपने यूज नहीं करना है और अगर ज्यादा कई बार ऐसा हो कि बहुत ज्यादा आपने यूज कर लिया है तो जस्ट रिंस इट विद वॉटर ग्लाइकोलिक एसिड की सबसे अच्छी बात यही है कि वो वॉटर के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है तो अगर आपके फेस वॉश में ग्लाइकोलिक एसिड है और आप उससे फेस वॉश कर रहे हो तो वो वाटर के साथ रिंस होके एक्स्ट्रा निकल जाएगा और वो उतना आपके स्किन में नहीं जाएगा बट विद द टोनर इट गोज इन साइड योर स्किन एंड यूज दैट सिरम ओनली विच इज कंपेटेबल विद ग्लाइकोलिक एसिड नेक्स्ट बात करते हैं कि विच स्किन टाइप पीपल कैन यूज ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड इट विल क्लीन पोर्स इट विल ओपन पोर्स क्लीन पोर्स रिमूव डेड स्किन सेल्स so it is not for dry skin people and sensitive skin people it is only for the combination and oily skin people क्योंकि oily skin people के pores बहुत enlarged रहते हैं due to more sebum production और कौन सा season में आपको use करना है winter season में आप try करो कि इसको कम use करो oily skin people also because वो आपकी dead skins को हटाएगा new skin आएगी 
तो एक्सपोजर ज़्यादा होगा आपकी न्यू स्किन के ऊपर एंड वो स्किन ड्राई हो सकती है चैप्ड हो सकती है इरिटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं नेक्स्ट इन समर समर इट कैन भी हेल्पफुल क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे स्वेटिंग की वजह से या सीबम प्रोडक्शन की वजह से ऑयल प्रोडक्शन की वजह से वो स्किन हमेशा हमारी ड्राई नहीं रहती है तो इसमें क्या करना है आपको बट ये जो न्यू स्किन आ रही है डेड स्किन निकलने के बाद ड्यू टू ग्लाइकोलिक एसिड वो हमारी सनलाइट उस पर इफेक्ट डाल सकती है तो आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको एस लगाना इज मैंडेटरी तो समर्स में एस लगाने से काम चल जाएगा और विंटर में आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए विंटर में आप दूसरे टाइप के सीरम्स या दूसरे टाइप के एसिड से अपना काम चला सकते हैं यू कैन ट्राई अदर प्रोडक्ट्स विच डू नॉट इरिटेट योर नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी सेलिसिक एसिड ये भी ग्लाइकोलिक एसिड की तरह एक माइल्ड जेंटल एक्सपोलिएटर है बट जनरली ये कहाँ काम करता है ये एक ने एक ने स्पॉट्स और कोई डार्क स्पॉट्स हैं आपकी स्किन पे तो उसको कम करने में हेल्प करता है सिमिलर है इसका यूसेज भी कि आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज ना करो किसी क्लेंजर में अगर सेलेसिक एसिड है तो यूज कर सकते हो या टोनर में है या सीरम इजिली वाटर के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है तो वाटर वाले कॉम्पोनेट्स के साथ इसको यूज करने में कोई इश्यू नहीं है लाइक इन फेस वॉश जनरली जो आपके पोर्स होते हैं जिसमें ऑयल होता है या डेड स्किन सेल्स भी आपके पोर्स में होती है तो उनको ये रिमूव करने में हेल्प करता है उसके कारण क्या होता है कि व्हाइट हेड्स हो जाते हैं ब्लैक हेड्स हो जाते हैं तो ये जनरली ब्लैक हेड्स माइल्ड व्हाइट हेड्स और एक ने स्पॉट्स और एक ने स्कार को लाइट एंड कप करने में हेल्प करता है तो ये क्या करेगा डीप इनसाइड जाके आपके पोर्स में डेड स्किन सेल्स को व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को मेल्ट करने में और उसको रिमूव करने में हेल्प करता है बट इसका भी यही इशू है अगर आपको स्किन इरिटेशन होती है आपको ये सूट नहीं करता है तो आपको ये यूज नहीं करना चाहिए बट ये सब करने में इसको लगता है टाइम सो इट टेक्स अबाउट फोर टू सिक्स वीक्स ऑफ कंटिन्यूस यूजेज ऑफ सेलेसिक एस टू सी द रिजल्ट सो so, इसका यूसेज बहुत डिफरेंट टाइप का है कि आपको डेली बेसिस पे कितना परसेंटेज यूज करना चाहिए मैं यहाँ परसेंटेज में बिल्कुल नहीं जाने वाली बट अगर आपको सेलिसिक एसिड रिकमेंड करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट तो वो आपको उतनी ही क्वांटिटी अप्लाई करने के लिए बोलेंगे जितने आपकी स्किन को रिक्वायर्ड है और इसमें यूज करने में आपको सिर्फ एक ही प्रिकॉशन देखनी है कि आपको इसको लार्ज क्वांटिटीज में यूज नहीं करना है बहुत थोड़ा सा यूज करना है क्योंकि ये ऑयल को बहुत निकालता है आपकी स्किन से तो ड्राइनेस होने के चांसेस रह सकते हैं या इरिटेशन होने के चांसेस रह सकते हैं बहुत सिंपल सी चीज है सेलेसिक एसिड आपके एक स्पॉट्स डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए पोर्स को जो क्लॉक्ड है उनको हटाने के लिए व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए एंड ग्लाइकोलिक एसिड आपका किस लिए होगा जो फेस में जो डेड स्किन हो गई है न्यू स्किन लाने के लिए कोलाजन प्रोडक्शन के लिए ये है बस आपको इसको यूज किसके साथ करना है प्रिकॉशंस कौन से लेने हैं किसके साथ यूज नहीं करना है अगर आप ये ध्यान में रखते हो तो इन दो एसिड्स के साथ आप अपना स्किन केयर को बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हो सो दिस वाज माय मिनी रिसर्च ऑन दीज एसिड्स बिकॉज आई हैव स्टार्टेड टू यूज स्किन केयर विच कंटेन्स दीज काइंड ऑफ एसिड्स एंड वेन आई गॉट टू नो दीज एसिड्स वर्क विद सर्टन कॉम्पोनेट्स एंड डजन वर्क विद सर्टन कॉम्पोनेट्स सो आई हैव टू रिसर्च ऑन दिस एंड जो भी रिसर्च मैंने करी मैंने जितना भी देखा कि कैसे किस एसिड को कैसे यूज करना है या किस एसिड का क्या काम है आपकी स्किन के लिए आपको वो प्रॉब्लम स्किन में होनी भी चाहिए वो एसिड्स यूज करने के लिए सो so, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम अपनी स्किन को बहुत अच्छा बना सकते हैं सो so, ये मेरी थी छोटी सी मिनी रिसर्च जो मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूं और अगर आपकी इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो थोड़ी सी भी नॉलेज आपको मिली हो इन एसिड्स के बारे में या अपने स्किन केयर के बारे में या अपने स्किन को जानने के बारे में कि क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल आगे आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद यूर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे सो टिल देन बाय